Hi friends, welcome. This is your Stitch and Tech channel. Now we will talk about Kids Power Chat. We will talk about this detail. So, how do you cut and stitch this video? So, first, we have a pattern on the chart paper. This measurement is if you have a good thing, you can use it. So, if you have a good thing, you can use it. So, if you have a good thing, you can use it. So, if you have a length, you can use it. If you have a length, you can use it. So, you can use it. Next, you can use the half shoulder. You can use the half shoulder. Sorry, you can use the half shoulder. You can use the half shoulder. Next, neck width you will mark the width of your neck. Neck down you will mark the width of your neck. Next, neck down you will mark the width of your neck. Hormone drop. Hormone down you will mark 4.5. Next, shoulder you will mark the arrange of your neck. If you divide the chest to the chest, you can add 4 to the chest and add 2 inches to the chest. You can add 2 inches to the chest, but you can add 2 inches to the chest. You can add 2 inches to the chest. You can add the bottom to the chest. You can add the shape to the chest. Now I'm going to mark. நான் என்ன measurement எடுத்திருக்கிறேன் நான் எப்படி போட்டிருக்கிறேன் சொல்லிட்டு பார்ச்சில் உங்களுக்கு drop பண்ணி explain பண்ணிருக்கிறேன் அதை பாருங்க கண்டிப்பப் புரியும் வீடியோ skip பண்ணாம் பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு understand ஆகும் இந்த வீடியோல் எதாது புரியில்லை அப்படின்னாம் comment பண்ணுங்க கண்டிப்பா explain பண்ணிருக்கிறேன் हार्मोल शेप बंदू और वन इंच कुर्ते शेप पे रखते हैं। नेक्स्ट स्लीव पोर रहे हैं। स्लीव लेंथ तो एन्ना वो अंदर लेंथ तो कुड़ा टू इंच सेट पनी का ये दुक ना कीला फोल्ड पनी आ रखे हों स्लीव अटैच पन्ना हों अंदर टू इंच सेट पनी का Next, you can cut the hormone shape in the shape of the hormone shape. Next, you नेक्स्टे हार्मोल शेप पो इधर लस्लीव वाले शेप पो मेशु पनी पारंगा इक्वल आर कांस बोलेते इक्वल आई लन्ना अध के तम्मर शेप अंदे एक्सटेंड पनी कोंगा नेक्स्टे इप्पो शोल्डर किटे वो रचिन्ना कट कुड़ कपोरा सो अध कोरण देखो अब दिंगर नाला ना वो कीला वन रे इंचों साइड ल शेप ल अंदो रो रे इंचों कुड़ करा तो ये वंदे ना मुक्को नमक कट पना पोरा। तो ये पन हम वंदे चार्ट ला कट पनी बच्चे दा। अपने फैब्रिक ला पोटे कट पनी क्ला। तो ये वंदे इन्नर फैब्रिक। 
லைனிங் ஃபேப்ரிக்கில் நான் இப்போ அந்த சார்ட் வச்சு அப்படியே கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டே பேட்டர்ன் போட்டு கட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் பேட்டர்ன் போட்டு கட் பண்ணுறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம லைனிங் ஃபேப்ரிக் வந்து கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ டாப் ஃபேப்ரிக் ஜஸ்ட் இது டபுள் ஃபோல்டிங்காக தான் கொடுத்துருக்கேன் நார்மலாக நம்ம சுடிதா இருக்கு அதுக்கெலாம் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுவோமோ சேம் ஃபோல்டிங் இப்போ ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் வச்சு ஸ்லீவையும் லைனிங்கையும் ஒன்றா வச்சு கட் பண்ணுறேன் ஐ மீன் டாப் ஃபேப்ரிக்கும் லைனிங் ஃபேப்ரிக்கும் ஒன்றா வச்சு கட் பண்ணுறேன் நம்ம போட்ட பேட்டர்னை அப்படியே அந்த ஃபேப்ரிக் மேலே வச்சு கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்கர்ட்டோடைய மேலே ஐ மீன் ஸ்லிப் வைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சேம் அந்த பேட்டனை ஒரு ஒன் இன்ச் ஆர் டூ இன்ச் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேட்டனை அப்படியே வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கர்ட் பார்ட் கட் பண்ண போகிறோம் இதில் நீங்கள் என்ன ஃப்ரீட் வைக்கிறீங்களோ இதில் நான் வந்து பாக்ஸ் ஃப்ரீட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்கர்ட்டுடைய லென்த் எடுத்துக்கோங்க லென்த் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கர்ட்டுடைய வித்து வந்து வேஸ்ட்டு ஐ மீன் ஹிப்பு வித்து வரும் ஸோ நான் வேஸ்ட் என்ன அங்கே மார்க் பண்ணணும் அதே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதில் இருந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச் இல்லை ஆறு இன்ச் வந்து எக்ஸ்டென் எக்ஸ்ட்ராவாக மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இது இன்னரில் வைக்கிற ஃபேப்ரிக் லைனிங் ஃபேப்ரிக் இதுவும் நான் ஃப்ரீட் வச்சு வைக்கிறதுக்காக அந்த எக்ஸஸ் மெஷர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த ஃப்ளீட் வைக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் தான் இது நீங்கள் ஒன் இன்ச் வச்சா நான் இப்போ ஃப்ளீட் எப்படி பிடிக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதை ஒன் இன்ச் வச்சா எப்படி எந்த மெஷர்மெண்ட்டில் வைக்கணும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சில் வச்சா எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் புரியுதான்னு பாருங்கள் ஸோ வந்து பாட்டமில் வந்து ஒரு சின்ன ஷேப் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டாப் ஃபேப்ரிக் வந்து அவுட்டர் ஃபேப்ரிக்கும் லைனிங்கோடைய அவுட்டரும் வச்சு அடித்து நான் திருப்பிக்கிறேன் ஸ்லீவு ஷோல்டரு நெக்கு இது மூணுமே அடித்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு 
ஒரு கால் இன்ச் டிஃப்ரெண்ட்ல வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம டேர்ன் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ரெண்டுமே அட்டாச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த கட் பண்ண இடத்துல சின்ன சின்ன நாச்சஸ் கொடுக்குறேன் ஸ்டிச் கட் ஆகாமல் நாச் பண்ணுங்க நாச் கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே டேர்ன் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து ஃபேப்ரிக் நகராமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு பக்கமும் குண்டூசி குத்திட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸோ டேர்ன் பண்ணி ஈக்குவலாக வச்சு அதுக்கு மேலேயே எஜ்ஜில் ஒரு ஸ்டிச் போடுங்க எஜ்ஜஸ்லாம் கரெக்டாக எடுத்து விட்டு ஸ்டிச் போடுங்க இப்போது ஃபேப்ரிக் உடைய அவுட்டர் சைடு அப்படியே ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போது பேக் ஹூக்ஸ் வைக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டேவும் பேக் ஹூக் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டும் பேக் ஹூக் வைக்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாப்போடைய பாட்டம் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி அடிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃபோல்டிங் கொடுங்க கொடுத்து அந்த எஜ்ஜில் வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸ்டிச் போட்டு முடித்த உடனே ஸ்லீவ் நம்ம எஜ்ஜில் தான் ஸ்டிச் போட்டிருப்போம் அந்த எஜ்ஜை விட்டு ஒரு கால் இன்ச் உள்ள ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸ்லீவு அண்டு நெக்கில் அது வந்து ஸ்டிஃப்பாக நிற்கிறதுக்காக நம்ம அந்த ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து பேக்கில் ஹூக் வைக்கிறதுக்காக அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஃபேப்ரிக்கை ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்டரை மார்க் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் போட்டேன் சென்டரில் ஸோ வந்து எனக்கு கட் பண்ணும்போது கிளாத் வந்து நகராது ஸோ அதனால் நான் சென்டர் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து ரைட் சைட் ஃபேப்ரிக் வந்து மேலேயும் லெஃப்ட் சைட் ஃபேப்ரிக் கீழேயும் இருக்கணும் நம்ம ஹூக் போடும்போது கொக்கி மேலேயும் காஜா கீழேயும் இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ நான் கொக்கி பாட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு டாப்போடைய அவுட்டர் சைடில் ஃபேப்ரிக் வச்சு இன்னர் சைடு திருப்ப போகிறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஒன்றரை இன்ச்சில் ஒரு ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்கோங்க அந்த டாப்போடைய லென்த்து லென்த்தை விட ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் எக்ஸஸாக எடுத்துக்கோங்க மேலே ஒரு ஒரு இன்ச் விட்டு ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபேப்ரிக்கை பாருங்கள் ஃபேப்ரிக்கு அவுட்டர் ஃபேப்ரிக்கும் அந்த வச்சுருக்க ஃபேப்ரிக்கும் ஒன்றா வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு ஒன்று ரெண்டு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஃபேப்ரிக் அப்படியே எடுத்துட்டு இந்த எஜ்ஜில் ஸ்டிச் போட போகிறேன் கொக் 
சுக்கி ஃபேப்ரிக் பொறுத்த வரைக்கும் அதை அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கணும் காஜா ஃபேப்ரிக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அட்டாச் பண்ண ஃபேப்ரிக்கை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டிங் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டிச்சிங் மேலே வச்சு ஸ்டிச் போடணும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதிகமாக ஃபேப்ரிக் இருக்கிறதுனால நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் போட்டதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் போடணும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டிங் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணி எஜ்ஜில் வந்து ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போது ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு இது வந்து கொக்கி சைடு இப்போ காஜா சைடு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் காஜா சைடு எப்படின்னா டாப்போடைய இன்னர் சைடு வச்சு அவுட்டர் சைடு வந்து அதை ரொட்டேட் பண்ணணும் சாரி டேர்ன் பண்ணணும் அதே தான் சேம் ஒரு ஒன் இன்ச் மேலே விட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணி அதே எஜ்ஜில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க எஜ்ஜில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டு இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டிங் கொண்டு வந்து எந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணமோ அந்த இடத்துல வந்து வச்சு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது உங்கள் வீட்டில் இருக்க ப்ளவுஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ கொக்கி மேலேயும் காஜா கீழேயும் வந்து இருக்கும் இப்போ ஸ்லீவ் வந்து லைனிங் வச்சு அரிச்சு ரொட்டேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸ்லீவோடைய ஷேப்பில் ஸ்டிச் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிட்டோம் இப்போ எஜ்ஜில் நம்ம ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஸ்லீவோடைய அவுட்டர் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இது நகராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டிச் போட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவோடைய பாட்டம் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி அடிக்கிறோம் சின்ன ஒரு ஃபோல்டிங் தான் ஒரு ஃபோல்டிங் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபோல்டிங் கொடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்லீவோடைய எஜ்ஜில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம் ஷேப்பில் காலின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் விட்டு இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஸ்லீவ் அடித்து முடித்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்லீவை அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஷேப்போடைய அந்த முக்கோணம் வந்து அது எங்கே ஷோல்டருடைய எந்த இடத்துல வருதோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த வி கரெக்டாக அந்த மு ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணியிருக்க இடத்துல வச்சு ஈவனாக இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் அட்டா ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லீவும் பாட்டம் ஃபேப்ரிக்கும் இழுக்காம அடிங்க இழுத்து அடிச்சிங்கன்னா அசிங்கமாக இருக்கும் நம்ம வியர் பண்ணும்போது ஸோ ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ 
ஸ்லீவோடைய அட்டாச்சிங்கில் ஒரு ஸ்டிச் போடுறேன் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து குத்தாமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை ஃப்ளாட்டாக உள்ளே இருக்க ஃபேப்ரிக் வந்து ஃப்ளாட்டாக வச்சு எஜ்ஜில் வந்து ஒரு ஸ்டிச் போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாப்பை சைடு அட்டாச் பண்ணுறேன் ஸ்லீவ் ஓப்பன் என்னவோ அதை வந்து ஆஃப் வச்சுட்டு டூ இன்ச்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம டூ இன்ச்சஸ் தான் அலவன்ஸ் கொடுத்தோம் ஸோ டூ இன்ச்சஸ் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க பாடியில் மார்க் பண்ணிவிட்டு சைடு வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் பாட்டமில் வந்து அடிக்கும்போது ஒரு டூ இன்ச்சஸ் விட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சைடு ஸ்லிட் வைக்கிறதுக்காக ஸோ டூ இன்ச் விட்டுட்டோம் இப்போ வந்து சைடு ஸ்லிட் வைக்க போகிறோம் ஒரு ஃபோல்டிங்கு நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஸ்டிச் முடிகிற வரைக்கும் இன்னொரு ஃபோல்டிங்கு சைடு ஸ்லிட் வந்து நான் ஒரு டூ இன்ச்சஸில் கொடுத்துருக்கேன் சைடு ஸ்லிட்டோடைய எஜ்ஜில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போது பாட்டமில் வந்து ஸ்கர்ட்டில் எப்படி ஃப்ளீட் வைக்க போகிறேன் ஐ மீன் அந்த பாக்ஸ் ஃப்ளீட் வந்து எப்படி வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஒன்றரை இன்ச்சில் வைக்க போகிறேன் ஒரு ஃப்ளீட் வைக்கிறதுக்கு நான் எப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றரை இன்ச் ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஐ மீன் ஆறு மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து மூணாவது மார்க் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு மார்க்கில் வைங்க நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் இருக்க மார்க்கை எடுத்து கீழே மடித்து வைங்க ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்து சாரி தேர்ட் மார்க் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு மார்க்கில் வச்சு ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளீட் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு அந்த செகண்ட் மார்க் வந்து டவுனில் போயிட்டு லாஸ்ட் மார்க் மேலே அந்த ஃப்ளீட்டோடைய எஜ் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ நான் ஒன் ரேஞ்ச் ஃப்ளீட் வச் வச்சுருக்கேன் மொத்தமாக த்ரீ இன்ச்சஸ் இருக்கும் மேலே கீழே ஒன்றரை இன்ச்சு மேலே மூணு இன்ச்சு கீழே ஒன்றரை இன்ச்சு அதுக்கு கீழே ஒன்றரை இன்ச்சு மொத்தம் ஒம்பது இன்ச்சு ஒரு ஃப்ளீட்டுக்கு ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் ஃபேப்ரிக்கில் ஃப்ளீட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஃப்ளீட் எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்கர்ட்டும் டாப்பும் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது அந்த ஸ்லிப் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல அந்த ஃபேப்ரிக்கில் ஸ்கர்ட்டை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் நார்மலாக வந்து டாப் எப்படி அட்டாச் பண்ணமோ அதே மாதிரி அட்டாச் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அதில் வந்து 
ஃபஸ்ட்டு டூ இன்ச்சஸ் விட்டுருங்க அது சீம் அலவன்ஸ் அந்த இடத்துல ஃப்ளீட் வேண்டாம் டூ இன்ச்சஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை இன்ச் ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணி நான் எப்படி ஃப்ளீட் வைக்க சொல்லணும் அதே மாதிரி வைங்க ஸோ இது நீங்கள் ஒரு டைம் நார்மலாக ஒரு ஃபேப்ரிக் எடுத்து ஃப்ளீட் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ண நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண போகிற ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஃப்ளீட் பிடிக்கலாம் இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியாமல் இருந்தது அப்படின்னா டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டாப் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து ஃப்ளீட் வந்து அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ வந்து இப்போது லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை வந்து நான் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இந்த மிட்டில் இருக்க பிசுறு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக லைனிங் ஃபேப்ரிக் என்ன பண்ணுறேன்னா அட்டாச் ஆல்ரெடி அட்டாச் பண்ணியிருக்க ஃபேப்ரிக்கில் டவுனில் வச்சு அட்டாச் பண்ணுற இதுக்கு மேலே வச்சா பிசுறு தெரியும் இப்போ டவுனில் வச்சு அட்டாச் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம திருப்பும்போது இந்த பிசிறு வந்து உள்ளே போயிடும் நமக்கு க்ளீனாக இருக்கும் ஸோ வந்து நான் டவுனில் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் இது நம்ம எக்ஸஸ் அஞ்சு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு கொடுத்துருக்கோம்ல ஸோ வந்து நீங்கள் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஒரு ஒரு ஃப்ளீட்டாக குட்டி குட்டியாக வைக்க வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு நா மூணு இன்ச்சு விட்டுட்டு குட்டி குட்டியாக ஒரு ஒரு ஃப்ளீட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு முடிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் வேணும்னா நீங்கள் சென்டர் நாச் போட்டுக்கோங்க நாச் நாச் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் ரைட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ லைனிங் ஃபேப்ரிக் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த பிசுறு வந்து உள்ளே போயிடும் பாருங்கள் ஓகே ஓப்பன் பண்ணும்போது பிசிறு உள்ளே போயிடுது இது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறதுனால ஃபேப்ரிக் வந்து ஹார்டாக இருக்கிறதுனால நான் திருப்பிட்டு தூ தூக்கிட்டு நிற்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு எஜ்ஜில் ஒரு ஸ்டிச் போடுறேன் எஜ்ஜில் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சாச்சு ஃப்ளீட் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது லைனிங் கிளாத்தோடைய பாட்டமை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி அடிச்சுக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டிங் இன்னொரு ஃபோல்டிங் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஸ்கர்ட்டோடைய அவுட்டர் பார்ட் வந்து ஸ்கர்ட்டோடைய அவுட்டர் பார்ட் வந்து எனக்கு லென்த்து வந்து பத்தலை 
ஸோ வந்து நான் கட் பண்ணும்போதே சின்னதாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லென்த்து எனக்கு நான் எனக்கு தேவையான லென்த்து வேணும் ஸோ அதனால் எனக்கு ஃபேப்ரிக் பற்றலை ஸோ அதனால் நான் பாட்டமில் வந்து சின்ன ஒரு அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது நீங்கள் லென்த்து வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஃபேப்ரிக் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் லென்த்து வந்து இப்போலாம் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஃபேப்ரிக் இல்லாததால் லென்த்து கம்மியாக கட் பண்ணி கீழே வந்து கிளாத் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி ஈக்குவலாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாட்டம் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி அடி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டிங் அந்த ஃபோல்டிங் எடுத்துகிட்டு வந்து எந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணமோ அந்த இடத்துல வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஃபேப்ரிக் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு பண்ண உங்கள்கிட்ட ஃபேப்ரிக் இருந்ததுன்னா நார்மலான லென்த்து கட் பண்ணி பாட்டம் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பாட்டம் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போது ஸ்கர்ட்டோடைய சைடு வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் சேம் டூ இன்ச்சஸ் டூ இன்ச்சஸ் அளவன்ஸ் தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டூ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ வந்து இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு வியர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு Thank you.